Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331444 2371-7106 and 2371-7117. And yes, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Patak. Namaskar, Market Mantra ki taza ank mein aapka swagat hai. Aaj sombar hai aur aaj ke din humare karikram mein aap bhi hua karte hain sammilit aur humse pooch sakte hain arth niti, karobar, या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल बस यह ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करा सकते हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं रूरल वॉइस के एडिटर हरवीर सिंह हरवीर जी नमस्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी नमस्कार शुक्रिया आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा आने जा डैंग थैंक यू मनोज इस हेडलाइन फर्स्ट डोमेस्टिक स्टॉक्स फॉल मार्जिनली सेंसेक्स क्लोजेस नियर द 57000 मार्क निफ्टी रिमेंस बिलो 17100 पॉइंट्स LIC today launches IPO for anchor investors general public may bid from Wednesday Gold prices slip below 50,800 rupees per 10 grams at MCX for June contracts and Brent crude prices to hover around $103.50 per barrel. Gharelu share bazaar mein aaj hui maamuli giravat sensex 57,000 ke nazdik hua band nifty 17,100 ke star se niche fisla. जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक निगम एंकर निवेशकों के लिए हुआ लॉन्च आम निवेशकों के लिए बुधवार से जारी होगा आईपीओ मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य घटकर 50,800 रुपए प्रति दस ग्राम से नीचे आया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटे एक तो डॉलर पचास सेंट प्रति बैरल के नजदीक आई घरेलू शेयर बाजार आज मामूली घाटे के साथ बंद हुए हालांकि वैश्विक बाजारों से कमजोरी का संकेत मिला घरेलू बाजार में थोड़ी बहुत उठापटक देखने को मिली लेकिन आखिरकार बहुत मामूली नुकसान के साथ सेंसेक्स और निफ्टी बंद हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सत्तावन हजार के नजदीक बंद हुआ जबकि निफ्टी सत्रह के स्तर से नीचे फिसल गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में पिचासी अंक यानी शून्य दशमलव एक पांच प्रतिशत की कमी के साथ छप्पन हजार नौ सौ छिहत्तर पर बंद हुआ उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी तैंतीस अंक यानी शून्य दशमलव दो प्रतिशत घटकर सत्रह हजार उनहत्तर दर्ज हुआ छोटी और मझोली कंपनियों को अपेक्षाकृत कहीं अधिक नुकसान उठाना पड़ा बीएसई मिड कैप इंडेक्स शून्य दशमलव चार सात प्रतिशत घाटे में रहा स्मॉल कैप इंडेक्स में शून्य दशमलव आठ सात प्रतिशत की गिरावट हुई The Sensex and the Nifty today fell marginally. Domestic stock indices slipped slipped amid negative cues from global share markets. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed near the 57,000 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled below 17,100 level. Sensex lost 85 points or 0.15 percent to trade at 56,976, while the Nifty declined. 33 points or 0.2 percent to trade at 17,069. In the broader market at the BSC, mid cap lost 0.47 percent, while the small cap index ended 0.87 percent down. In the Sensex pack, 11 companies logged gains while 19 declined. Indus Ind Bank was the top gainer as it added 4.2 percent, followed by NTPC, which rose 2.5 percent. Tata Steel gained 1.8% while HDFC and Power Grid both climbed 1.6% each. On the other hand, Titan plunged 3%, Wipro tumbled 2.7% and Tech Mahindra declined 2%. Infosys rose 1.7%. In sectoral indices at BSE, 10 out of 19 indices witnessed gains. Metal index gained the most as it climbed 0.8%, percent, 
followed by basic material and utilities indices both added 0.3%. On the other side, consumer durables declined 2.4%, telecom plunged 1.7%, IT tumbled 1.5%, and tech fell 1.2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,200 companies gained while 2,260 fell. Shares of 178 companies remained unchanged. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर आ चुके हैं हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप कुछ पल और जुड़े रहें हमारे साथ पहले रुपए की स्थिति की जानकारी हम आपको देते हैं उसके बाद आपसे सीधी बातचीत शुरू करेंगे अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज आठ पैसे कमजोर हुआ छिहत्तर रूपये बावन पैसे पर बंद हुआ उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार लिखे जाने तक शून्य दशमलव चार दो प्रतिशत की बढ़त से एक सौ तीन दशमलव तीन नौ पर चल रहा था जो कि पिछले दो दशकों के दौरान डॉलर का उच्चतम स्तर है आइए चले कोलकाता कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पर है अतनु शाह स्वागत है आपका नमस्कार गुड इवनिंग सर Good evening. Uh, my first question. Uh, I'm calling from Kolkata, Otanu Sah. Uh, my first question is, what is reserve fund? And uh, and my second question is, what what's different between company reserve fund and sovereign government reserve fund? And my third question is, what is reserve fund on currency? And why is it increasing on time? Thank you, sir. हेलो हेलो जी जी बेसिकली रिजर्व फंड इज ए हाईली लिक्विड एसेट सेट असाइड बाय एनी इंडिविजुअल बिजनेस और बिजनेसेस टू मेक एनी एनी फ्यूचर कॉस्ट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन स्पेशली इफ इट कम्स सडनली और अनएक्सपेक्टेडली If there is a requirement of that that kind of uh, expenditure, the companies keep uh, separately that kind of fund with them. G. Uh, uh, Harvey, what do you think about uh, today's uh, Sensex? We have touched. Uh, we closed near fifty-seven thousand mark, and the BSC uh, the BSC closed, and Nifty would decline thirty-three points to trade at seventeen thousand sixty-nine. Uh, what are the factors leading to this uh, downfall? basically uh, uh, market uh, was on a weak note in the morning and the reason behind that uh, uh, the global uh, reason was behind that because uh, uh, us said there is some uh, uh, thinking is like that that uh, rate of interest will go high in uh, in a uh, stretch of this uh, 0.5% so that will be very high in that case and even dollar index also uh, went up so all these things are uh, uh, making market very volatile because if interest rate goes up the cost of fund will also go up and investor will see whether he can make uh, better income from the market or he has to park the fund into the some uh, deposits or bonds or that kind of thing so these things are making market a little bit uh, more uh, cautious uh, and all these things are coming due to inflationary pressure but at the same time we should have we have also seen that uh, market uh, recovered and uh, the impact in indian market is not so high like it was in uh, other markets there because uh, we have uh, good numbers on uh, gst as well as uh, uh, purchasing manager index for manufacturing also hmm. went up for uh, april so there are some positive signs in the uh, economy that's why uh, market has not uh, went down like uh, other markets आइए चले ठाने ठाने से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं गुरुनाथ गुरुनाथ जी बहुत बहुत स्वागत सवाल पूछे सर नमस्कार जी नमस्ते हरवीर सिंह जी को भी नमस्कार जी नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन है सर अभी जो एल का जो आईपीओ लॉन्च किया गया है सर इससे हमारे मार्केट को कितना बुश मिलेगा और ये जो परचेस करने का जो डेड है नौ तारीख का तो, तो उसके बाद हम मतलब आईपीओ नहीं खरीद सकते क्या और इंश्योरेंस सेक्टर की है बहुत बड़ी कंपनी है सर इसमें जो मतलब लॉन्च करने में मतलब इतने डिले क्यों मतलब पहले नहीं आ सकती है कंपनी थैंक यू सर मैं देखिए डेफिनेटली एल मार्केट लीडर है और बहुत बड़ा शेयर एल के पास अभी भी है लाइफ इंश्योरेंस का 
और डिस्पाइट के हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर खुला है इसके लिए प्राइवेट कंपनीज के लिए भी खुला उसके बावजूद एल लगातार मार्केट में जा रहे इसका मतलब एल में जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है दैट इज वेरी हाई इसीलिए अभी भी मार्केट शेयर होने का ज्यादा है सो so, जहां तक एल का जो आईपीओ है ये तो गवर्नमेंट ने तय किया कि उनको ये जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है देश की उसमें कितना डिस्मेसमेंट करना है कितना परसेंटेज उसका टोटल इक्विटी का मार्केट में लेके आना है तो so, ये आ, उसके लिए टाइमिंग है काफी टाइम से बात होती रही लेकिन अब गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हमें अब इसको इसका एक हिस्सा इक्विट जो सरकार का है उसमें से उसको लिक्विडेट करना मतलब बेसिकली इन्वेस्टर्स को बेचना है तो इससे एक तो वैल्यू जो है कंपनी का वो एक असर होगा और वैल्यूएशन बहुत बड़ा होगा लगता है कि सबसे बड़ा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन जाएगी इन्वेस्टर कंपनी और इसीलिए इन्वेस्टर्स भी इसमें काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं Right, uh, since we are talking about LIC, we have a new story on the same. Life Insurance Corporation LIC today launched its much-awaited initial public offering IPO for anchor investors. It will be open for general public from Wednesday to the 9th of this month. LIC, the country's largest life insurer, is selling over 22.13 crore shares between 902 and 949 rupees per share. Investors can bid for a minimum of 15 equity shares and in multiples of 15 equity shares thereafter LIC policy holders will get a 60 rupees per share discount and retail bidders employees and anchor investors will get a 45 rupee discount the IPO will be listed on stock exchanges on the 17th of this month this IPO will be the biggest in the country till date the government is looking to divest 3.5% stake of LIC and the total IPO value is all set at 21000 crore rupees यहाँ पर हम आम जो हमारे श्रोता हैं उन्हें जानकारी देना चाहेंगे जो एल के बारे में दिलचस्पी रखते हैं एंकर निवेशकों के लिए एल का आई लॉन्च हो गया है आम जनता के लिए ये बुधवार से जारी होगा और 9 मई तक निवेश कर सकेंगे इसमें आम श्रोता 17 मार्च को ये आई सूचीबद्ध किया जाएगा जो एल के पॉलिसी धारक हैं उन्हें यदि ये अलॉट होगा और वो बिड करते हैं तो साठ रूपये प्रति शेयर की छूट इन्हें मिल जाएगी एल ने खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारी श्रेणी को यानी जो इसके इम्प्लॉई हैं उन्हें भी पैंतालीस रूपये प्रति शेयर की छूट दी है यदि उन्हें वो बिड करते हैं और उन्हें अलॉट होता है तो एंड नाउ बी ज्वाइंट बाय जितेंद्र हु कॉलिंग अस ऑल द वे फ्रॉम खजुरा जितेंद्र जी सवाल पूछिए जी मैम नमस्ते और हरबीर सिंह जी को भी नमस्ते नमस्ते जी जी दो क्वेश्चन है मैम पहला क्वेश्चन है कि जो सिंगापुर निफ्टी होता है इसको रेगुलेशन कौन करता है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी करता है और दूसरा क्वेश्चन है कि रसिया में जो अभी रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं तो रसिया के पास जो फॉरन रिजर्व है तो उसका यूज क्या इम्पोर्ट में रसिया कर सकता है या नहीं थैंक और बेसिकली देखिए जब हमारा मार्केट है तो रेगुलेटर तो हमें देखना पड़ेगा जो जो जहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसी के हिसाब से उसका रेगुलेशन होता है जब इस मार्केट का जो रेगुलेटर है वही तय करेगा तो दूसरा क्वेश्चन इनका था फॉरेन रिजर्व रशिया टॉकिंग अबाउट रशिया यस हाँ ये रूस का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका उपयोग वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे जो प्रतिबंध उन पर लगाए गए हैं उन परिस्थितियों में नहीं नहीं देखिए ये तो आ, रूस का अपना जो विदेशी भंडार है वो उनका अपने असेट्स है अब उसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि उससे कोई ट्रेड नहीं करेगा दूसरे देश उससे खरीदारी नहीं करेंगे ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके का जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने खासतौर पर जो सेंक्शन लगाए हैं वो सेंक्शन उसके साथ बिजनेस करने में कारोबार करने में उनका जो प्रोडक्ट्स है उनको खरीदने में वहां पर काम करने में उस तरीके के सेंक्शन है बट रशिया को जिसके साथ उनका बायोलेट्रल ट्रेड हो सकता है जहां उनके साथ ट्रेड करने में किसी कंट्री को कोई दिक्कत नहीं है वहां तो उसको वो अपने रिजर्व को इस्तेमाल कर ही सकते हैं उसमें और नोट ओनली रिजर्व बाकी भी जो करेंट उनका जो उनके पास फॉरन करेंसी है उसको इस्तेमाल कर सकते आइए चले मुंबई मुंबई से हमारे साथ हैं हसमुख देडिया स्वागत है आपका सवाल पूछें 
या गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा जी स्वागत है आपका सर माय क्वेश्चन इज के नाउ ऑल द न्यूज आर आउट यहाँ से अगले तीन से छह महीने के लिए शॉर्ट टर्म बोल सकता हूँ उसको हरू सिंह जी आपकी क्या राय है छोटे निवेशक के लिए थैंक्स देखिए छोटे निवेशक थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए क्योंकि जिस तरह का मार्केट अभी है उसके हिसाब से सावधानी बरतने की जरूरत है बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं लेकिन खासतौर से जो जो ग्लोबल सर्ज है प्राइसिंग का और जो महंगाई को रोकने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं कंट्री साथ में जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन ये फैक्टर्स जो है मार्केट में अभी वॉलिटिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत भरे हैं लेकिन अगर जो म्यूचुअल फंड रूट और एस रूट है उसमें छोटे इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से कंटिन्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं है राइट वी नॉट कनेक्टेड टू कोलकाता फ्रॉम वेयर अभय कुमार वॉन्ट्स टू आस्क ए क्वेश्चन जी अभय जी सवाल पूछे हेलो हेलो हाँ अभय जी प्लीज सवाल पूछिए हाँ जी मैं मैडम ये ये पूछ रहा हूँ कि मेरी मदर डेथ कर गई है मेरा स्टॉक होल्डिंग में उनके नाम से डिमेट अकाउंट था जी 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 पूछिए और मैं उनका बड़ा लड़का मैं उनका लड़का हूँ अब अब ये हो रहा है कि उसमें नॉमिनी नहीं था कोई डिमेट में तो कैसे तो आप भी ये बताइए कि मेरे को क्या करें मैं डेढ़ साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है ठीक है जी हरवीर जी देखिए उसके लिए तय नियम है आपको जो उसके उनके जो स्टॉक्स हैं उनका आप वारिस हैं उसके लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं एफिडेविट्स हैं और कोर्ट में जाकर के आपको ये टेस्टी मनी देके ये प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा उसके बाद क्योंकि अब उसमें तो आप कैसे कंटिन्यू करेंगे जब तक नॉमिनी और ये सारा जो उनका एसेट ट्रांसफर होगा एक जो एलिजिबल है उसके नाम में तो वो फिर उसमें आप काम कर पाएंगे यानी सक्षम अधिकारी के पास जाकर आपको जो आपकी माताजी हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र रखना पड़ेगा और फिर जो उनके वास्तविक उत्तराधिकारी हैं उनकी ओर से आपसी जितने भाई होंगे उनके पक्ष में जो कोई संचालक होंगे उनके नाम से जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी करनी पड़ेगी उसके बाद ये खाता और उनके जो कह लेंगे जो संपत्ति है वो आपके नाम से स्थानांतरित की जाएगी ऑल्सो आई थिंक मनोज जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ नॉमिन इवन दन यू वेन यू हैविंग एन अकाउंट और एनी काइंड ऑफ यू हैव अ लॉक और एन अकाउंट कुछ भी करें तो नॉमिनी का फॉर्म जो सेक्शन है उसको जरूर भरें हाँ इसीलिए उसमें ये प्रावधान किया जाता है कि आप अपने जीवन काल में ही आपके उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं आपकी अनुपस्थिति में उसकी व्यवस्था करके जाए बहरहाल हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ रहे हैं वी के गुप्ता जी गुड़गांव से बहुत बहुत स्वागत है आपका वी के गुप्ता जी सवाल पूछे पैसा नमस्कार जी नमस्ते मुझे पूछना था ये फैड रेट जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है जी उससे इतना फ्लक्चुएशन क्यों होता है मार्केट में सरल सा सरल सा सवाल है लेकिन इसके जवाब काफी उतार चढ़ाव वाले यूएस फेडरल जो है एक तरीके से आप देखिए जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई उस तरीके का अमेरिका का ये सेंट्रल बैंक है और वहां पर जो पॉलिसी वो लोग तय करते हैं वो बिकॉज यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वहां का जो सरप्लस फंड है या इन्वेस्टेबल सरप्लस है वो दुनिया भर में मूव करता है तो जाहिर सी बात है कि वहां जब इंटरेस्ट रेट घटने या बढ़ने का डिसीजन लिया जाता है और साथ में जो सप्लाई है लिक्विडिटी को कम करने का या बढ़ाने का कोई भी मूव होता है वो तो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है खासतौर से स्टॉक मार्केट को ऐसा ही देखेंगे कि उनका एक्साई मार्केट में सब हमारे मार्केट में उन्होंने पैसा लगाया वहां पर इंटरेस्ट रेट चेंज होने से उनको किस तरीके का फायदा या नुकसान है तो ये और बहुत सारी चीजें हैं उसमें इसीलिए जो ये फैड रेट है वो पूरी दुनिया के मार्केट्स को प्रभावित करता है फिर मार्केट को बाकी बिजनेसेस पे भी इंपैक्ट डालता है इवन जो बोरोइंग्स है वो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हो कंपनीज की बोरोइंग्स हो उन सब के ऊपर भी असर डालता है राइट डू यू सी थ्रेट टू द टू द डॉलर फ्रॉम द रशियन रूबल हरवीर अ क्विक कॉमेंट ऑन दैट इन द करंट सिनारियो बेसिकली एक्चुअली 
ruble and dollar dollar basically you know dollar index is surging but in terms of ruble exchange rate actually ruble became very weak sometime but gradually again it uh, got strength hmm. so now it is a puzzle that why ruble is not going so down uh, because uh, i think that uh, russian uh, is uh, sorry <clears throat> uh, russia has handled it properly because they have sufficient funds and still they are doing business uh, and they are asking uh, even uh, some european countries to make payments in ruble for That's buying the gas from That's russia it. yes 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 that's why i asked that question well we are now joined by a raju gopal who's calling us all the way from chennai yes raju gopal ji please uh, ask your question yes sir. good evening market mantra team ma'am good evening ji my question is that i have one physically handicapped brother he is 55 years old but he could not pick up any studies okay and uh, to open bank accounts he is putting his signature only in capital letters Hmm. But the banker is not accepting that they want the signature only in small letters because capital letter means anybody can cheat. Right. And what is the alternative available to such a good person, sir? No, I think uh, if you have to see the banking regulation act and banks uh, and norms fixed by RBI, hmm. so if there is any any opportunity or any provision to relax that. what kind of uh, alternative is available only you can check with the banks at the same time if uh, you are not satisfied by bank's answer you must complain to the bank or ombudsman so definitely uh, there will be uh, some solution for your problem right aaiye khabron ka silsila aage badhate hain chalte hain vaishvik bazaron ki or sabse pehle asiai share bazar jahan kai bazar aaj sarvajanik avakash ke karan band rahe दक्षिण कोरिया का कोस्पी शून्य दशमलव तीन प्रतिशत घाटे में रहा जापान के निकी दो सौ पच्चीस सूचकांक में शून्य दशमलव एक प्रतिशत की गिरावट हुई उधर यूरोपीय बाजार की ओर चले तो वहां भी गिरावट का रुख दिख रहा है अंतर्देशीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स अब से कुछ देर पहले समाचार तैयार किए जाने तक एक दशमलव दो प्रतिशत नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था फ्रांस के कैक फोर्टी में दो प्रतिशत की कमी देखने को मिल रही थी उधर लंदन में आज कारोबार बंद है गौरतलब है कि अमरीकी शेयर बाजार में बीते शुक्रवार को बड़ी गिरावट हुई डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स दो दशमलव आठ प्रतिशत घाटे के साथ बंद हुआ एस एंड पी तीन दशमलव छह प्रतिशत रोड़ गया नेस्टेक कंपोजिट में चार दशमलव दो प्रतिशत की गिरावट हमने देखी वैश्विक बाजारों की तुलना में अपना घरेलू शेयर बाजार अपेक्षाकृत कम आज प्रभावित हुआ है हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और लेट्स गोइन फॉर शॉर्ट ब्रेक एंड देन बी बैक वेरी सोन स्टेट यून फ्रेंड्स उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान अब घर दफ्तर या दुकान आरोप बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग डायल कीजिए आठ सात शून्य 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 एक चार दो चार दो नंबर एक बार फिर नोट करें आठ सात शून्य 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 एक चार दो चार दो वेलकम बैक फ्रेंड्स वी आर ज्वाइंड बाय हरवीर सिंह हरवीर जी वेलकम बैक एंड आई वांटेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन अबाउट ऑल दो वी आर ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बट वी आर पॉइज वेरी डेलिकेटली देर आर फेयर्स ऑफ इन्फ्लेशन गोइंग अप कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इंडोनेशिया हैज पुट अ बैन ऑन इट्स एक्सपोर्ट ऑफ पाम ऑयल विच इज वॉट इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग अर्लियर फ्रॉम इट on the one hand there is crude oil problem because of the ukraine russia uh, of course uh, ukraine was selling sunflower oil uh, to the whole world 30, 30 more than 30% so it puts us on a little um, i would say a tight rope walk there is crude oil to be managed uh, uh, i mean fossil uh, fuel oil to be managed and there is edible oil to be managed how do you see the government uh, walking this tight rope walk i'm uh, sure right uh, actually uh, it's a big challenge for the government because uh, we still depend uh, on our edible oil requirement to meet uh, on from two imports mm. and uh, more than half of our requirement is supposed to meet by uh, imported edible oil and uh, in that uh, palm oil is the biggest uh, import of ours uh, to meet our domestic requirement mm. 
Mm-hmm. And uh, the banning of palm oil exports from India definitely uh, in, will increase the price in the market and it will become more costly for us to import. And uh, as you already mentioned, that uh, Ukraine mm-hmm. is also one of the biggest exporter of edible oil. And uh, we used to import almost two and a half million tons of edible oil, sunflower oil from Ukraine. Mm-hmm. So due to this uh, Russia-Ukraine war, that uh, import is not possible to uh, bring. And after that, this uh, already uh, edible oil prices are really very high. Mm. But one good thing is that this year, in the anticipation of better price, our farmers uh, increased acreage under Bakhtar, and mustard production is higher than the last year. And I hope so that in the curry season also, soybean and uh, groundnut farmers will increase the acreage in anticipation of good price. And... Uh, 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 in those who expected better price for mustard, uh, definitely they received very good price, mm-hmm. much higher than MSP. So, uh, consumer has to pay a little bit higher price for uh, edible oil. And uh, I hope that, that that will be managed because with the additional production coming from mustard, mm-hmm. but definitely the imports are costly for us. As you mm-hmm. mentioned about the crude is also is a tight situation because Russia is one of the biggest exporters of crude in the world. Mm-hmm. And uh, Russian imports are not is available to uh, the world easily. Mm-hmm. And uh, right. other producers are not increasing the uh, output to fill the gap. Uh, yes. GHG is a problem from Russian export. Yes. So that's why international prices are high. Mm-hmm. And we import more than 80% of our requirement. Yes. So, uh, and it directly affecting our yes. uh, आइए हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ कुछ श्रोता हैं आग्रह कुछ पल आप जुड़े रहे ऑयल प्राइसेस टुडे फेल एस कंसर्न अबाउट स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना आउट विद फेयर ऑफ पोटेंशियल सप्लाई डिस्ट्रप्शन फ्रॉम अ लूमिंग यूरोपियन यूनियन बैन ऑन रशियन क्रूड द क्रूड प्राइस इज डिक्लाइंड अराउंड थ्री एंड हाफ परसेंट इन इंट्रा डे ट्रेड ब्रेंट क्रूड वॉज ट्रेडिंग अराउंड वन हंड्रेड थ्री डॉलर एंड सिक्सटी सेंट्स पर बैरल वाल डब्ल्यू टी आई क्रूड प्राइसेज वर एट हंड्रेड डॉलर एंड सेवेंटी सेंट्स पर बैरल आइए चलें सराफा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में आपूर्ति वाला सोना नौ सौ अस्सी रूपये घटा पचास हजार सात सौ सत्तर रूपये प्रति दस ग्राम पर आया मई में आपूर्ति वाली चांदी एक हजार दो सौ पचास रूपये कम हुई बासठ हजार तीन सौ दस रूपये प्रति किलो पर आ गई बहुत संक्षेप में यदि आप पूछ सकते हैं सतीश चंद्र जी सवाल तो पूछ लें बहुत कम समय है जी एक्चुअली देखिए गोल्ड का डिमांड कम नहीं है इधर उसका इंटर आया और ये इंटरनेशनल मार्केट में भी उस तरीके से डिमांड उतना ऊंची नहीं है उसका भी एक इम्पैक्ट ग्लोबल प्राइसेस क्योंकि नीचे गई है उसका भी हमें ये डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिला यानी कुल मिलाकर ये सब कारक हमारे सामने रहे हैं बहरहाल कई श्रोता अभी भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन हम अपने सभी श्रोताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि आज अब आपको हम सम्मिलित नहीं कर सकते हमारा कल भी यानी कह लेंगे अगले सप्ताह का जो फोन इन का प्रोग्राम होगा उसमें हम आपको आमंत्रित करते हैं अब तो बस आपसे विदा लेने का समय आ गया है और उससे पहले हरवीर जी को आपकी ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे धन्यवाद And now, friends, before we close, here's a reminder of the headlines: domestic stocks fall marginally. Sensex closes near the 57,000 mark. Nifty remains below 17,100 points. LIC today launches IPO for anchor investors. General public may bid from Wednesday. Gold prices slip below 50,800 rupees per ton grams at NCX for June contracts, and Brent crude prices to hover around 103 dollars and 50. 50 cents per barrel. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lale Maaneja Dang along with my co-anchor signing off. Namaskar. Market Mantra.